Cara, juro, o pior de todos que eu vi foi esses dias. Esse dia não foi, foi, foi antes da pandemia, na verdade. Eu vim maturando essa história pra poder contar pra vocês. Eu, eu entrei no Uber, depois de um show de mata, tava um calor infernal. Eu entrei no banco de trás aqui, falei pro cara assim, pô, campeão, nossa, tá calor pra caramba, tô sofrendo. E ele virou e falou assim, é, se pra gente que é normal já é difícil. <risos> Eu sou normal, é isso? Aí na hora que ele olhou, eu, sabe quando o cara falou e percebeu que falou merda? Ele olhou e perguntou, não, desculpa, eu fiz assim pra ele. Ele, o que, que é isso? Eu sou o Godzilla. É que minha imitação é uma bosta, né? Então ele, 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 ele quase que ele falou, o que é que vai pro médico, tá passando mal? Cara, mas eu não culpo ele, ele vem de boa. É, às vezes a gente fala uma merda e, sabe, a gente não pensa, cara. Acontece isso com todo mundo. Eu até notei algumas situações que isso acontece no dia a dia. Por exemplo, você tá saindo com a mina pela primeira vez. Eu, cara, tanto faz. Namorada, namorada, tanto importa sua opção sexual. Você parou em frente de um hotel pela primeira vez com essa pessoa. E falou, será que aí é legal? Você quer ouvir um... Hum, vamos descobrir juntos. É isso que você quer ouvir. Eu quero ver o pessoal falando, nossa, é do caralho, já vim aí pra cacete. O café da manhã é incrível. Vamos no quarto 18 que no 17 o chuveiro tá queimado. Pô. Será que a Inês ainda tá na recepção? Você não quer ouvir essas coisas. É, você quer ser iludido. A verdade é essa, não é verdade? O pior de tudo que eu pensei nessas porra toda, e, e, pra contestar, porque na hora que o cara falou aquilo pra mim dentro do carro, eu falei assim, mano, eu sou um cara evoluído, eu não sou um pau no cu qualquer, entendeu? Eu, vou, eu sei o que ele tá passando. Aliás, eu já tive uma situação de falta de filtro da minha esposa que eu administrei e com maestria. A minha mulher sempre falou para mim que a gente começou a namorar, a gente tá junto há mais de 20 anos. Ela falou para mim e falou assim, nossa, meu ex-namorado Miguel, nossa. Muito bonzinho. Nossa, o Miguel era uma flor. O Miguel isso, qualquer situação, alguém bonzinho. Nossa, lembra o Miguel. Eu falei, meu Deus do céu, o Miguel é bonzinho, eu sou o quê? Eu sou um cuzão do caralho, é isso. Eu sou um puta mau exemplo. O Miguel é incrível, né? Aí a gente foi adotar um cachorrinho, um pincher, que por incrível que pareça, esse pincher é super calmo, criado na cannabis, né? Sabe? Cachorrinho. Cachorrinho de boa que você pode deitar e ficar aqui ouvindo. Ah, lá, 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 tá de boa mesmo. Aí eu falei, nossa, esse cachorro é muito bonzinho. Ela, bonzinho? <risos> Igual o Miguel. Aí eu falei, de boa, você sabe o que eu fiz? Eu falei pra ela, o nome desse cachorro vai ser Miguel, em homenagem ao seu ex-namorado. Ela, sério? Eu falei, sério? Dia seguinte fui lá e castrei o cachorro. Falei, tá igualzinho o Miguel se aparecer aqui na porta agora. Bonzinho de saco murcho. Porra, se foder, bicho. Então eu sou um cara evoluído, eu sei lidar direito com essa situação. O cara falou, pô, a gente que é normal sofre, imagina você. Aí eu falei, é, tal, deu uma risada, tal. Falei, não, desculpa, não, não precisa de desculpa, não, eu sou um cara de boa. Sabe, eu sou comediante, eu levo a vida rindo, cara, pelo amor de Deus. Graças a Deus fui instruído, meus pais me deram educação, eu consegui estudar, consegui, sabe, ter a carreira que eu queria ter, diferente de você. Né? <risos> Ele bateu em mim e eu bati de volta. E eu me arrependi na hora que ele parou e falou assim, aí não, né, irmão? <risos> não, é que eu brinquei de volta. Você brincou comigo, eu brinquei com você. Ele falou, não, isso não é brincadeira que se faz. Eu falei, não, realmente, desculpa, eu uso o serviço duplo quase todo dia. Já salvou minha vida levando filho em médico e o caramba, quatro. Eu tava só brincando, não é que eu acho uma merda. É que você falou que eu era normal e eu quis dizer, sabe, quis dar de volta. Eu falei, tranquilo, desculpa. Ele falou, não, desculpa também não, ficar tranquilo, porque eu nem sou Uber o tempo todo. Uber é meu plano B. Falei, qual que é o seu plano? Ele falou, eu vendo produtos, daí não deu. Falei, aí não dá, né, irmão? Aí não dá pra te ajudar, né, mano? Porra, irmão. Eu tentei te ajudar aqui, bicho. Agora não dá mais pra te ajudar, não. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha esposa, ela falou, você é ignorante, né? Você é um monte de bosta, ela falou pra mim. Como é que você fala assim com o cara? Falei, ele falou que eu era normal. Ela falou, mas você tem que falar pro cara que o serviço dele era uma merda? Você nem acha que é uma merda? Por que, que você falou? Falei, eu queria dar o um troco. Ela, você é muito infantil. Eu falei, eu não, ele que começou. Ele tá vendo sua atitude? Ela falou, vamos pegar o nome do menino aí, do motorista, no, no, no aplicativo, vamos, vamos mandar uma gorjeta, vamos mandar uma mensagem, avaliar o menino bem, se conseguiu o contato, liga pra ele e pede desculpa. Aí fiquei caçando a corrida, quando eu achei, ela falou, e aí, achou? Eu falei, achei. Como é o nome do cara? Eu falei, Miguel. Nem fudendo, vou pedir desculpa pra ele.